Hi everyone, my name is Akash. In this video, I'll be discussing Fibonacci number concept. So I think all of you are aware with the concept of you know Fibonacci numbers. So what are Fibonacci numbers? That given will be two numbers, initial two numbers, and the next number will be generated from the previous two numbers. How it will be generated? Let's see. You know there are a lot of resources that uh, says that the Fibonacci number series starts from zero and then one, and then the sum of these two number eventually you know generate the next number. So the sum of these two numbers will generate one. And the next number will be generated the previous two sum. So 1 plus 1, 2. The next number will be generated from the sum of previous two. So 3. And this is how we actually uh, generate the Fibonacci numbers. But there will be a lot of resources where you will find that the Fibonacci number series actually starts from 1. So the first number is 1. The second number is also 1. And now the third number will be generated from the sum of previous two. So there is nothing like a change these two bots are exactly same so there is nothing like a change okay so i think you are familiar with the concept of fibonacci numbers now let's discuss that how actually we can generate the idea of getting nth fibonacci number so let's say uh, so i'll be discussing this particular example okay i'm not assuming that fibonacci numbers are actually started from zero let's say i'm assuming that fibonacci numbers starts from one you may assume that fibonacci numbers starts from zero there is nothing like a change okay great so what will be the problem statement? So, to, so the problem statement is that you will be given a number n and we have to find the nth Fibonacci number out of this series. Okay, so if you are asked to find the first Fibonacci number, then answer should be 1. So if you are asked to find the second Fibonacci number, the answer should again be 1. So if you are asked to find the third Fibonacci number, so your answer should be Two because the sum of previous two. Okay, similar pattern. May are agar aap se fourth Fibonacci number pooch raha hai, so the answer will be three. So this is how my series will go on, and you will be given an integer n, and you are asked to find the nth Fibonacci number out of this series. Great. So I think you are familiar with the problem statement. Now let's discuss the idea of how we can actually find the nth Fibonacci number out of this series. Great. So. I have already told you that you will be given a simply integer n. So let's say again, I will be discussing this problem using recursion. So there are multiple ways that we will be discussing in the future videos when we will be, you know, uh, discussing about dynamic programming and all. Okay, but as of now, I am discussing this particular example using recursion. Great. So let's say this is Fibonacci method, which, which accepts an integer n, which accepts an integer n. Now, this Fibonacci function will find out the nth Fibonacci number for you. So again, we are going to trust on this function that, okay, you just accept an integer n and you just return me the nth Fibonacci number out of the Fibonacci series. We don't know that how this function actually is going to perform in the memory or in the, you know, program, but we just know that, okay, if I will give this n number to this Fibonacci number, Fibonacci function, this will actually return me the nth Fibonacci number out of the series. Okay. But yaar, ek cheez aapko bhoot dhyan se haape samaj nahi padegi, ki kya sirf trust karna is feasible? यार अभी तक हमने दो वीडियोस देखे हैं ठीक है जिसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा था कि एक्चुअली रिकर्जन होता क्या है वहां पे मैंने ट्रस्ट वाली जो है आपको चीजें बता दी दैट इज फाइन मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में आपको फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया तो क्या सिर्फ ट्रस्ट करना ऐसे काफी होगा मतलब ऐसे तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम एक फंक्शन बना हमने ट्रस्ट कर लिया नहीं हमें एक रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव स्टेटमेंट वो ढूंढना पड़ता है उस प्रॉब्लम के अंदर से ठीक है मतलब वो प्रॉब्लम अगर मैं उसको शॉर्ट कर दूं तो मतलब स्मॉलेस्ट इनपुट पे क्या मैं उस फंक्शन का आंसर डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूं सो हियर द प्रॉब्लम इज दैट अगर फिबोनाकी नाम का फंक्शन आपको nth फिबोनाकी नंबर ला करके देता है तो क्या कोई ऐसा n एग्जिस्ट करता है कि जिसका फिबोनाकी नंबर आप डायरेक्टली देख करके बता सके सो दैट विल बी योर बेस केस सो इन एवरी रिकर्सिव फंक्शन इन एवरी रिकर्सिव प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड दैट व्हाट इज द बेस केस व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट इनपुट इन व्हिच आई कैन डायरेक्टली रिटर्न माय आंसर ओके सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल हैव टू अज्यूम टू बेस केसेस or two numbers at which you know the answer okay so what are these numbers so n is equals to 1 
and n is equals to 2 are these two numbers upon which you directly can return the answer and what is that answer it is 1 so i'll be showing you the example okay so don't worry i'll be showing you the exact example in c plus plus python and java in three languages now one thing i know if n is 1 and n is equals to is equals to 2 then i have to directly return the answer 1 but what if n is greater than 2 what if n is greater than 2 so yaar ek baat batao agar koi fibonacci number n hai to aap kya karte ho is fibonacci number se let's aap actually calculate karna chahte ho fib 4 theek hai main isko fibonacci ko fib likh raha hu to fibonacci 4 uh, main calculate karna chahta hu let's see to kya hai agar mujhe fibonacci 3 pata ho aur mujhe fibonacci 2 pata ho aur in dono ko main add kar dun to kya mujhe fib 4 mil sakta hai exactly this is the recursive function okay hame recursive function hi to likhna hai bhai hame do ke liye answer pata hai hum usse keh rahe hai ki agar tu अगर तुझे n की ग्रेटर देन 2 के लिए चाहिए ना आंसर तो तू इस तरीके से कैलकुलेट करके लेके आ कि तू पहले फिब 3 कैलकुलेट करके ला फिर फिब 2 कैलकुलेट करके ला एंड जो भी तुझे आंसर मिलेगा दैट विल बी रिटर्न टू फिब 4 दैट विल बी रिटर्न टू फिब 4 सो सिमिलर पैटर्न में अगर आपसे फिब 5 पूछता है ठीक है तो फिब 5 क्या होगा फिब 4 प्लस फिब 3 इजंट इट सो अगर मैं इस एग्जैक्टली इस रिकर्सिव स्टेटमेंट को अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं ठीक है तो क्या होगा कि if you are actually asking fib n, then you have to actually find fib n minus 1 plus fib n minus 2. And when these two will be found, then the sum of these two will be written to this fib n. And we are done with the problem. Okay, so first of all, let me, uh, you know, let me walk you through the code of this example. And then we will be discussing that how actually recursive stack is being, you know, stored in the memory and uh, how is this actually performing and how optimized is this solution. So this is, uh, you know, Python example that, I'll, that I am having. So this is my Fibonacci function, which accepts integer n. So if you are actually passing it n as 1 or n as 2, then it will directly return 1. Otherwise, it will first calculate the fib n minus 1 number and then fib n minus 2 number and then it will sum up these two numbers and will be written to this fib n number. Okay, great. So, this is my code example of Python program. So, this is the Java code example. So, again, I have designed a class Fibonacci and I have a specific method Fibonacci which accepts an integer n. So, if you are passing n as 1 or 2, then it will directly return 1. Otherwise, if n is passed greater than 2 then it will actually find the n minus 1 th number and then n minus 2 th number and then this will sum up and will be written to the Fibonacci n number great so again let me you know show you the Fibonacci C++ code so here also I have a function Fibonacci which accepts an integer n so if you if you are passing n as 1 and n as 2 or n as 2 then it will return 1 otherwise it will return the f fib n minus 1 plus fib n minus 2. So this is, you know, very simple code example. Now, let me actually run this for you guys. Okay. And let me show you that what's app, what's actually, uh, you know, happening in the memory. So here I'll be running, you know, Fibonacci. Uh, so I have compiled this program. So hopefully it is, it is compiled. And now I will be running my example. So I have passed 10 to this Fibonacci uh, function. So let's see that how, uh, what it is going to return me. Okay. So it is returning 55. Okay. Let's, let's, you know, try to write this Fibonacci numbers. So 1, 1, uh, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 13, 21, 34, and I think 55. So this is, you know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the 10th number that I am having here is 55. So it is actually returning me the answer. Let me zoom this for you guys. And we are going to see a much interesting thing uh, right here. Okay. So this is my output for n is equals to 10. Okay. Let's, so let's, let me uh, write 15 here. So you just notice something. Okay. So I have compiled, I have recompiled this program and I am running this again. Oops. Okay. I haven't actually saved this. Okay, so I have recompiled this and I have I am running this. So this is giving me 610 answer. I don't know whether it's right or not. I think it will be right. Uh, let's just check it on Google. Fif 15th Fibonacci number is 610. I think we are performing right. So let's make it, let's make this 20. Save this and I'll be running this again. So I have compiled it. I am running this again. 
okay let's try to increase more input let's make it 40 i'm saving this okay this is calculating very fast let's make this input more you know let's make it 60 now see now see this is actual recording i i'm i'm not actually fast forwarding the video this is my actual recording you can see that how much time it is taking for n is equals to 60 so we are not able to actually find out the n is equals to 60th means 60th fibonacci number from this example so maine kal ek video mein bataya tha ki ek jagah pe bataya tha ki recursion bahut khatarnak cheez bhi ho sakti hai theek hai so you can see the example so n is equals to 60 ke liye ye phat gaya code theek hai ye code phat gaya theek hai so abhi tak main koi fast forward forwarding nahi kari hai maine this is the actual video that i am showing you theek hai maine koi fast forward forwarding nahi kari hai now let me discuss something more interesting so what's happening in the background let's try to understand let's discuss this example on fib6 fibonacci 6 kehta hai theek hai yaar main fibonacci 6 directly to nahi return kar sakta but what i'll try to do is main pehle fibonacci 5 find karke launga and fibonacci 4 kar 4 calculate karke launga and then i will sum up these two and will return to this fibonacci 6 exam fibonacci 6 function theek hai ab fibonacci 5 kya bolega ki yaar mujhe to pehle fib 4 calculate karke lana padega और ये बोलेगा फिफ्थ थ्री कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा एंड देन आई विल सम अप दिस टू एंड आई विल रिटर्न टू फिफ्थ फाइव फिफ्थ फोर क्या बोलेगा आपको फिफ्थ फोर बोलेगा यार मुझे पहले फिफ्थ थ्री कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा एंड देन फिफ्थ टू कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा फिफ्थ थ्री क्या बोलेगा मुझे यार पहले फिफ टू कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा एंड देन फिफ वन कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा इधर भी फिफ्थ थ्री क्या बोलेगा कि यार मुझे पहले फिफ टू कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा एंड देन फिफ वन कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा इधर फिफ फोर है तो देखो इतना पार्ट फिर से यहाँ पर रिपीट होगा फिफ इधर फिब थ्री कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले एंड देन फिब टू कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड फिब थ्री क्या करेगा फिब टू कैलकुलेट करके लाएगा एंड फिब वन कैलकुलेट करके लाएगा यू कैन सी समथिंग यू नो वेरी इंटरेस्टिंग इन हियर तो बेसिकली फिब सिक्स जो है फिब फाइव कैलकुलेट करता है एंड देन फिब फोर कैलकुलेट करता है बट फिब फोर कैलकुलेट करने से पहले वो फिब फाइव को फंक्शन को कॉल कर देता है अब देखो फिब फाइव फंक्शन जैसी कॉल होता है तो फिब फाइव किसको कॉल करता है फिब फोर को कॉल करता है ठीक है फिब फोर किसको कॉल करता है फिब थ्री को कॉल करता है फिब थ्री किसको कॉल करता है फिब टू को कॉल करता है ठीक है तो दिस इज हाउ दिस इज यू नो रनिंग इन द बैकग्राउंड नाउ अगर आप ध्यान से देखो कि फिब फाइव ने फिब फोर को कैलकुलेट करा था जब ये पूरी फंक्शनलिटी खत्म हो जाएगी फिब सिक्स इधर भी फिब फोर को कैलकुलेट कर रहा है रिकेलकुलेट कर रहा है सो रिकम्प्यूटेशन हो रहा है अब देखो ध्यान से आप फिब थ्री यहां पर कितनी बार है एक दो पूरे एग्जाम्पल में तीन और भी कहीं है नहीं बस इतना ही आई थिंक ठीक है तो यहां पे तीन बार है फिब टू देखता है एक दो तीन चार और पांच चलो फिब टू को तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं ठीक है फिब टू तो हमने बता रखा है कि भाई अगर तेरे को टू मिलेगा ना अगर तेरे को सेकंड नंबर चाहिए तो उसका आंसर तो मैं तेरे को डायरेक्टली दे दूंगा बट थिंक ऑफ अ सिचुएशन जब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल में पूछेगा आपसे आप देख रहे हो टू कितनी बार रिपीट हो गया सोचो टेन पे आप कॉल कर रहे हो तो टेन कॉल टेन विन को टेन एक्चुअली विल कॉल एट नाइन एंड एट then nine will call it eight and seven this eight will again call it seven and six this eight will call seven and then six then seven this this seven will call six and five this seven will call again six and five this six will call five and four तो आप देख रहे हो seven कितनी बार repeat हो गया अभी इतनी बारी में ठीक है सोचो six कितनी बार five कितनी बार repeat होगा देखो ये five को call करेगा six and five this six will call five this six will call five okay so this is how you know this can be you know very dangerous activity सो so, रिकर्जन बहुत बढ़िया चीज भी है लेकिन बहुत खतरनाक चीज भी है ठीक है तो इन सब चीजों को सेव करने के लिए ये जो रिकम्प्यूटेशन हो रहा है इन सब रिकम्प्यूटेशन को सेव करने के लिए कंसेप्ट होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो इसके बारे में मैं भी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा बस मैंने आपको बता दिया है कि वाई डू वी नीड डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो बहुत हव्वा बनाते हैं लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक का डायनेमिक प्रोग्रामिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी 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 इनफ मैं करवाऊंगा डीपी भी ठीक है और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा ठीक है चलो दैट्स ग्रेट तो ये है प्रॉब्लम रिकर्जन में कि रिकम्प्यूटेशन हो रहा है सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेट्स से मैं टेन पे कैलकुलेट करना चाहता हूं बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं सिर्फ टेन नंबर लिख रहा हूं ठीक है सो दिस टेन विल कॉल एक्चुअली ऑन नाइन एट सो दिस नाइन विल एक्चुअली कॉल ऑन यू नो एट एंड सेवन
तो यार मैंने इतना कुछ बना लिया ठीक है आप इसको कंप्लीट कर सकते हो अब यहाँ पे सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस करना है ठीक है ये चीज़ समझ अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको राइट साइड से भी कंप्लीट कर लेते हैं लेट से एट ने कॉल करा सेवन को और सिक्स को सेवन विल बी कॉलिंग सिक्स एंड फाइव दिस सेवन विल कॉल अगेन सिक्स एंड फाइव दिस सिक्स विल कॉल फाइव एंड फोर इतना कर लेते हैं ठीक है अब इसको समझते हैं देखो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट लाइन में कितने नंबर ऑफ कॉल है टू की पावर जीरो सेकेंड लाइन में कितने नंबर ऑफ कॉल्स है टू रेस टू दी पार वन थर्ड लाइन में कितने नंबर ऑफ कॉल्स है टू रेस टू दी पार टू इसमें कितने कॉल है टू रेस टू दी पार थ्री देख रहे हो ना टू रेस टू दी पार मतलब वन कॉल टू कॉल फोर कॉल एट कॉल देख रहे हो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अगली में कितने होंगे देखो चार तो इसने कॉल कर लिए ये दोनों भी चार को कॉल करेंगे ये दोनों भी चार को कॉल करेंगे ये दोनों भी चार को कॉल करेंगे मनी मीन्स टू की पार फोर मीन्स सिक्सटीन कॉल्स अच्छा इसका रिकर्जिव स्टेक कितने तक जा रहा है देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नाइन मतलब ऑलमोस्ट इक्वेल इन टू टेन ऑलमोस्ट इक्वेल इन टू टेन मतलब ये कहां तक जाएगा टू रेस टू दार टेन तक टू रेस टू दार तक टेन आप ऐसा मान सकते हो अज्यूम कर लो इक्वेलेंट क्योंकि बहुत बड़े एग्जाम्पल में नाइन 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 में और वन थाउजेंड में ज्यादा अंतर नहीं होगा ठीक है तो यू में अज्यूम कि भाई ये नाइन वाला जो है टेन आप इसको इक्वेलेंट मान लो मतलब एन माइनस वन को आप इक्वेलेंट मान लो एन जब एन बहुत बड़ा होगा वेरी वेरी ग्रेटर तो आप वर्स्ट केस में मान सकते हो कि लास्ट लेवल में जो लास्ट वाला लेवल होगा उसमें इतने नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स होंगे टू रेस टू दार टेन नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स ठीक है अच्छा तो जित जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स है वो कितने हुए टू रेस टू दार जीरो प्लस टू रेस टू दार वन प्लस टू रेस टू दार टू प्लस टू रेस टू दार थ्री प्लस टू रेस टू दार फोर एंड सो टिल दी टू रेस टू दार एन मतलब कैन आई राइट कि अगर किसी एनएथ नंबर का फिबोना की नंबर पूछा है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉल्स विल बी देयर टू रेस टू दार जीरो प्लस टू रेस टू दार वन प्लस टू रेस टू दार टू प्लस टू रेस टू दार थ्री एंड सो ऑन अप टू टू रेस टू दार एन अब एक बात बताओ जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम बिगो ऑफ सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं अगर प्लस हो रहा है बीच में तो हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कुछ एग्जाम्पल की एन प्लस एन स्क्वायर अगर कहीं से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो हम इसको n प्लस एन स्क्वायर नहीं लिखेंगे वी विल बी राइटिंग इट एज ऑफ एन स्क्वायर बिग ऑफ एन स्क्वायर सो वॉट वॉट इज द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ ऑल दीज टू रेस टू दार एन सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फाइंडिंग एन एथ फिबोना की नंबर यूजिंग रिकर्जन इज गोइंग टू बी टू रेस टू दार एन पी विच इज टू कोस्टली मुझे बस इतना ही बताना था इस वीडियो में कि रिकर्जन जो है कितनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है ठीक है तो यार एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप थोरोली इन तीन वीडियोज को एक बार फिर से देखो ठीक है और तब तक देखो जब तक पूरा परफेक्टली रिकर्जन का फंडा क्लियर ना हो जाए ठीक है बिकॉज क्या है ना कि नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और मैंने आपको बताया कि मेरा जो प्रॉब्लम का जाता है वो बेसिक टू तु तुरंत एडवांस जाएगा ठीक है तो अगर आपने ये बेसिक ढंग से नहीं करा तो आप इस एडवांस को नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हैंडशेक प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा ठीक है और उसके बाद मैं परम्यूटेशन को डिस्कस करूँगा एंड देर विल भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स ओके यार ये तीन वीडियो कौन सी एक तो ये वाली वीडियो मास्टर रिकर्जन विद अनुस्कृत और एक मोरन रिकर्जन ठीक है ये दोनों वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ठीक है और जो तीसरी आप देख रहे हो एक ये वाली वीडियो ठीक है तो एक ढंग से कर लो तीनों एंड इन अपकमिंग वीडियोस आई प्रॉमिस कि आप रिकर्जन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ सकते इंटरव्यूज़ के अंदर ठीक है इतना करा दूंगा रिकर्जन पे ठीक है एंड फिर हम जल्दी से अपना ट्रीज का स्टार्ट करेंगे ठीक है क्योंकि मुझे पता है सब लोग इसका कौन वेट कर रहे हैं और मैं भी इसका वेट कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए ठीक है और थोड़ा यहाँ भी नजर डाल लो यार बहुत कम है हेल्प करो ठीक है ठीक है यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ठीक है बाय बाय फॉर नाउ